Wag yung kayong magkadisgrasyahan tayo niya. Sinasabi ko yung madidisgrasya kayo. At madidisgrasya kayo. Hindi ako urong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Alalhin sa inyo, alalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Tutok, Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Burning hot, burning hot issues. Inside scoop from reliable sources. Straightforward opinions and commentaries. No holds barred. Tutok, Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Walang kontrobersiyang binalalagpas. Walang personalidad na inaatrasan. Tutok, Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Sa Radyo Pilipinas, 7.38 AM at PTV4 Nationwide. Warning, this program is habit for Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Oh yeah! Get by it! Get by it! Get by it! Ay! Magandang, magandang umaga! Luzon, Visayas, Mindanao! Kumusta, kumusta? Hoy, kumustahin din po natin yung mga kababayan natin dyan sa Northern Luzon, Central Luzon, lalong-lalo na yung mga tiga Mountain Province, mga tiga Cagayan, Ilocos Norte, yung uh, nandyan sa Pangasinan. Kumusta po? Kumusta? Ang aming pong panalangin na naway Patnubayan kayo ng Panginoon Diyos at bigyan kayo ng lakas ha? para muling ibangon ang inyong mga buhay, mga kabuhayan, lalong-lalo na po yung mga namatayan, lalong-lalo na po yung nawalan, yung mga nawawalang kaamag-anak, ang aming pong panalangin, ang panalangin ng sambayanan. Bayan, aba eh, as of uh, last counting, ha? Ay, uh, 65. 65 na po yung uh, namamatay. At uh, 49 naman. Aha. Ang uh, 40. 45 ang nawawala. Parang ganun. Oo. Ayan po yung uh, update natin. 65 ang patay sa pananalasa ng Bagyong Ompong. 40 plus ang nawawala at pinaghanap pa. Daan-daang milyong piso ang uh, mga ari-arian, ang mga nasira, infrastruktura na winasak po ng nanggagalaiting si uh, Ompong. Noong pong uh, Sabado at Linggo, Diyos ko po, Panginoon ko. Mm-hmm. Anyway, at dahil po dyan, ha, kasama dyan sa mga nawawala, tatlong bata po dito po sa Valenzuela City, ang pinaghanap pa rin. Bakit kanyo? Naligo ba naman sa Tulyahan River sa kasagsagan po ng bagyo? Ang mga magulang po kasi nila ay wala. Ay yung isa ay nagtitinda. Yung isa ay naglalaba. O, yung mga bata ay nagsiligo sa Tulyahan River. Ngayon po ay hindi na mahanap. Mm-hmm. Panginoon ko, tulungan niyo po ha, ang mga magulang na mga batang ito. Maging mga magula batang ito. Naway uh, ligtas po sila. Mm-hmm. Eksklusibo pong nakasama ang grupo ng Tutok Irwin Tulfo ah, sa Research and Rescue Operation Bayan. Mamaya ho, abangan ninyo yan. Siyempre ha, ha at uh, ipapakita rin namin ang mga video. Ha? Ha, padala po ito ng RTBM sa Tutok Irwin Tulfo habang nag inspection po ang Pangulo. At talagang awang-awa ang Pangulo at halos madurog ang kanyang puso sa nakikita ng Pangulo kahapon at noong isang araw. Pero alang magawa ang Pangulo dahil anong gagawin? Alam ka ba na mababa siya sa lubid? Abay, kaya ang ginawa niya na paglapag ng paglapag, kagad binutusan na lahat ng ahensya na kumilos at mag-report sa kanya ASAP, ASAP. At habang nagkukumahog ang lahat, habang uh, ang sambayanan ay nagkakaisa uh, at uh, nananalangin para sa kaligtasan ng mga kababayan natin doon sa Northern Luzon, 
at habang ang gobyerno ay uh, nagpupulong papano matulungan at habang mga police, mga militar, mga coast guard, mga first responders ah, ay nagre-rescue, may ilang mga buwang tayong mga lentek na mga opisyal, may mga ilang tayong mga gago na mga mambabatas. Sa halip na tumulong, oh, o kung hindi man tumulong, magdasal na lang, mag-alay ng panalangin para sa mga nabiktima ng bagyo, ang mga potragis, kung ano-anong naiisip. Ang tinutukoy ko bayan itong si Congressman Edsel Lagman. Sa halip na lintik mag-isip na paano makatulong ang kanyang tanggapan na Office of the Congressman ay Lagman, nagpa-press con pa itong gagong matanda na ito at tinira pa ang uh, Pangulong Duterte kasabay ang sabi na mas matindi pa sa bagyo ang uh, dilubyo na dala ng Duterte administration. Ito mo naman mga katarantaduhan. Binabagyo na yung bansa mo. Ha? Lahat kumikilos. Ha? Mga ordinaryong mamaya na nalangin. Ang simbahang katoliko masking ganyan, nagdadasal ng Oratio Imperata. Sos, Mario Josep, ikaw nagngangaungaw ka Nagre-reklamong, buang ka, dapat tumulong ka nilang hinayupak ka. Wala ka na rin kinatandaang matanda ka, tumanda ka na ng paurong. Kita mo na lahat na tataranta, nat- ay, simula sa Pangulo, mga rescuer. May mga namatay pa na rescuer, hindi ka ba nahiya niyan? Dalawang rescuer patay. Dahil gusto nila ma- ma- masagip ang buhay. Ikaw, sa sarap ng buhay mo sa loob ng bahay mo na simentado, daldal ka ng daldal, nagpa-presscon ka ba? Sasabihin mo, mas matindi ang dilubyong dala ng Duterte administration. Ogag. Buang. O sige, diretsyoin ko na. Gago. Buong sambayan na nagdarasal. Nagdarasal na mailigtas, na walang mamatay. Mga OFW natin na nasa iba yung dagat, abot-abot ng panalangin. Yung mga domestic helper, mga engineer nandun sa kasagsagan ng init sa Saudi, sa Middle East. Mga kasambahay na pinapagalitan ng amo nila pero nasa likod ng isipan nila panalangin na naway walang mamatay. Tapos ikaw na kongresman kang hinayupak ang matanda ka, titirahin mo ng ganon? Diyos Mario Sip. Oh, dagdag mo pa rito isa pang gagong uh, profesor. Din siya ng College of Engineering ng University of the Philippines, Diliman. Kasagsaga ng bagyo, nagpalabas ng tarantadong memo, memorandum itong ogag na profesora na ito na din. At sinasabi niya magkaisa raw tayo sa September 21 para labanan ang Duterte administration, Duterte government, ang ika nga paninikil, ha? pagsisikil ng Duterte government. Eh kung hindi ka ba naman gago, isa ka pang gagong madam ka, sa halip na yung memo yung ginawa mo, ay gumawa ka ng memo at nagsabi, kung meron kayo mga extra mga damit yan, mga sapatos, pakidala nyo na lang dito at ipadala natin sa Northern Luzon. Correct ka dyan. Sinayang mo yung oras mong hinayupa kang din ka ng College of Engineering, sa halip na tumulong ka, Magsulisit na mga relief at sinulisit mo yung galit. Sa September 21 daw, parang nagsusulisit ng people power itong ulul na din da ito. Bastos! Ay, nako din. Din ng College of Engineering ka pa naman ng UP. Pinasasweldo ka naming hinayop. Hindi ba pwedeng sibakin itong buang na itong demonyita na ito? Sibakin siguro ito mas maganda. Pinapasweldo naman ng sambayanan, pinapasweldo ka naming hayop ka, pinapalamon ka namin sa palad namin, pagkatapos titirahin mo ng ganon, sasabihin mo mag-people power tayo, ulul, ikaw mag-people power. Sa halip na yung araw na yan, September na yan, Friday, gumawa ka ng memo para sabihin na manghikayat na labanan ng Duterte government, sana ang memo na ginawa mo, nagsulisit ka, ng mga luman damit, mga pagkain relief at pinadala mo. Mas matutuwa pa siguro ang mga tiga Northern Luzon sa'yo 
na manggagaling relief goods from College of Engineering, UP Diliman. Kunyemas kayo, wala na kayong ginawang tama. Puro-puro kasi kayo kagaguhan eh. Alam nyo, makinig nga kayo. Lahat kayo, pati kayo mga dilawan, walang exemption. Simula sa iyo, Lenny Robredo, at lahat kayo, ha? mga Kiko Pangilinan, mga Rizontes, makinig kayo. Ha? Pati ikaw, ha? Commission on Human Rights, lahat kayo, mga Bopol kayo, mga dilawan kayo, makinig kayo. Pati mga Burgis kayo dyan, mga mayayaman, makinig kayong lahat. Pagsasampalin ko mga mukha ninyo eh. Pagbagyo na ganito, pag may kalamidad ang bansa, dapat nagkakaisa. Huwag ninyong tignan ang kulay kung sino ang nasa nagtitimon doon. Hindi na importante kung ang timonero natin, which is the president, kung anong kulay siya. Kung ang kulay ninyo dilaw, hindi kayo tutulog dahil pula yung nasa taas. Kung hindi ba naman kayo mga gago. It doesn't matter. Itim man yung nasa taas, blue yung kulay mo sa baba, wala na tayong pakialam, iisa na lang ang kulay natin. Ang kulay natin pula, blue at puti. Red, white and blue. Mga bobo. Putragis na. Salita kayo ng salita. Ayaw niyong tumulong kasi si Duterte yan. Hindi na nga importante. Wala nang Duterte-Duterte pag may dilubyo. Kay kay Pinoy ka, kay kay Gloria Arroyo ka, kay kay Erap Estrada Ramos ka, Cory Aquino, o Marcos ka, it doesn't matter. Tumulong ka dahil tutulungan mo, dahil kababayan mo yung Pilipino, kadugo mo yung kalahi mo yung. It doesn't matter kung Duterte siya o hindi. Ikaw ay Pinoy ka naman. And hindi lang dahil Pilipino ka because that is the Christian way. Correct again. Dahil Kristiyano tayo. O kahit di ka Kristiyano dahil ganun din sa Muslim. Yan din ang turo sa Iglesia ni Kristo. Yan din ang turo sa dating daan. Gayon din sa Jehovah's Witness. Ganon din sa Jesus Christ of the Latter-day Saints. Lahat ng reliyon iisang turo. Pwede nila kung demonyo talaga kayo, mga hinayo pa kayo. Tira kayo ng tira. Ayaw nyo kumilos dahil, ay, Duterte yan, eh, Paxesos. Ay, ay, nako, ay, dapat palayasin yan dyan. Hoy, time out muna, time out, ha? Time out yung politika pag may kalamidad, tumulong kayo. Ang tragis ito mga ito, mga buang na ito. Sana kayo madilubyo. Wala nang kinatanda. Kaya nabuisit ako rito, engineer. Ang mabasa ko doon sa post sa Facebook, itong lagma nagpa-presscon. Dahil ang po, tragis na. Kahit na yung ulupong na trillianes, ha? Kahit na gaganong-ganon yung buang na yun. Hindi ko sinasabing okay ka na. Mamaya katatamaan ka rin sa akin. At least yung kulang-kulang na yun sa Senado, nakapag-isip pa. Nagsabi, panalangin natin, eh, mag-ingat kayo dyan sa Northern Luzon. O at least, yun ang tama. Siguro, nakatain na itong hayop na ito, kaya medyo nabawasan na yung katangahan niya sa ulo. Pero kayo, lagman, kita mo, dilubyo na, titirahin nyo pa yung Pangulo na mas matindi yung uh, dalang problema ng Duterte administration. Tumatanda kang paulong! Exactly! Tapos ikong profesora ka ng UP Engineering College of Engineering, imbis na magsulisit ka ng donasyon para sa relief, ang sinulisit mo, people power, demonyo ka rin, ano? Hindi ka na nahiya, pinapalamon ka namin, punyeta, yung sweldo mo na yan. Galing sa amin yan, hoy! Kung ayaw mo, lumayas ka dyan, mag-engineering ka, mag-college of engineering ka sa mga pribadong eskulahan. Huwag ka dyan sa UP, pinapasweldo ka namin. At sinasabi namin, dahil kami nagpapasweldo sa'yo, lumayas ka dyan. Mahiya, kapalat mo! Kung hindi, ang kapal ng mukha mo. Huwag mong sabihin, may karapatan ka magsalita. May karapatan ka sa magsalita. May karapatan din kami. Karapatan namin sabihin sa'yo, lumayas ka dyan. Dahil imbis na magsulisit ka ng relief para sa mga binagyo, ang sinusulisit mo, people power? O, oh, bobo. Kalukon! Sayang ang pagkadin mo. Dindinin ko yung mukha mo eh. Alas 17 ba yan? Pasensya na ho kayo, ma high blood. Uminom na ho ako. Ha? Uminom na, kumain na ako ng... Uh, Limang uh, butil ng bawang. Ininuman ko na rin ng cakes herbal. O minum na rin. Ano ba yung, uh, kwan? Yung uh, para sa high blood? Uh, oh. Calci black. Calci black. O minum na ako ng walo. O tragis na ito, mga hayop na ito. Ma-high blood ko.
Eh, hindi naman. Bagyong bagyo, ayun ang inatupag. Ay, mas matindi ang Duterte, dala ng Duterte, dilubyo ng Duterte. Ulol! Oh, mm. Wala kang kinatandaan. Wala nang kulay pag bagyo. Tumulong ka. Hindi porket dilaw ka, yung nasa taas pula, o yung mga nalulunod, ibig sabihin, may kapitbahay ka nalulunod, Duterte supporter, hindi mo tutulungan. Ha? Eh ako tutulungan ko, kunwari Pinoy supporter. Ha? Sabihin natin mga mga tuta ni Pinoy, mga nakalunal ni Pinoy, mga ebak ni Pinoy, kukuha ako ng net, sasalukin ko ron para ma-rescue. Hindi na importante kung anong kusino siya. Kahit na dilawan siya, kung kunwari nalulunod na dyan, bilang kristyano na lang, hindi bilang ko. Sige, wag, ayaw mo maging Pilipino, kayong mga dilawan ayaw nyo maging Pilipino. Wag, bilang kristyano na lang. Because yan ang tinuturo sa kristyano. Kahit sa muslim, ganun din ang turo. Kahit na iglesia, dating daan. Kay Kibuloy, ganun din. Lahat ng reliyon, iisang tinuturo. Tulungan mo ang iyong kapya, kapwa na nangangailangan. Mario Josep, ewan ko ba? Dahil ibang kulay, dahil Duterte daw yun. Bakit tutulungan? Bakit eh, magpadala ng relief? Eh, si Duterte, dapat ma maalis niya sa pwesto. Kalukon! Kung hindi ba naman kayo mga gago? Alas 10.19 ng umaga bayan, wag po kayong bibiteo. Magbabalik ko agad ito, pag-usapan natin. Oy, siya nga pala, hindi pa. Yung trillianes naman, o ikaw, makinig ka rin ha, isa ka pa ha. Pang labing apat na araw, dalawang linggo na si trillianes na pakuya-kuya ko sa Senado. Ang sarap ng buhay mo rin. Habang binabagyo mga kababayan natin, safe na safe ka sa Senado. Bukod sa aircon, may heater pa ron. Pag nilamig na, pwede niyang gawing heater yung aircon niya. Hmm. May merienda pa. Oh. May security pa. Eh, Senate security. Ang sarap din ng buhay mo, ano? Mahiyak sa balat mo. Alam nyo, itong si Kulango na ito, isa ka pa eh. Mabuti na lang, hindi ka nagngangaw. Mabuti na lang eh, nagsabi ka na mag-ingat kayo dyan ah, mga tatamaan ng bagyo. Pero hindi ka pa rin ligtas. Dahil, masasampahan ka ng kaso sa ethics committee, pasisiba ka na nila dyan. Akala mo, ligtas ka na, hindi ka pa ligtas. Magtago ka na sa laylayan ng misis mo o nanay mo. Tapos hmm. iyak-iyak ka na naman, sasabihin, huwag mo, huwag nyo isama yung nanay ko. Ikaw yung nauna eh. Sinama mo yung nanay nung isa. Nananahimik mga matat matagal ng patay. Dinawit-dawit ngayon, dawitin ang magulang mo, ayaw mo. Iiyak-iyak ka. Loko. Ay, nako, bayan. Ah, isa pa. Senator Kiko Pangilinan, thank you, ha? Thank you very much, uh, sir. Salamat, sobra. Ako ay abot-abot na pasasalamat dahil dyan, dadalhan ka namin ng mask card, hinayupak ka. Eh, isang grupo na naman mga kabataan ng hold-up na naman sa lungsod Maynila. At winasiwas pa yung matanda. <laughs> 